На даний момент виконус моєї орхідеї зелен. Під час спокою орхідея наростила кореневу систему, повітряні корені, листок. І збоку виріс новий пайм для цвітіння. При тому залишився попередній підконос. Під час цвітіння рослина забирає багато сил. Тому після такого процесу орхідея потребує відпочинку. Полив скорочується удвічі до повного висихання субстракту. Добре виносить через 3-4 тижні. Підконос орхідеї складається з плячих і підкових бруньок. З плячої бруньки на підконосі може розвинутись як бічний пагін для цвіту, так і пагін маленької орхідеї. Моя вам порада – не спішіть обрізати освівшу стрілку. Попостерігайте за нею під час спокою. Вона пустить бічний пагін для подальшого цвітіння або пагін маленької орхідеї. Коли підконос на орхідеї відцвітає, він може пожовтіти засохнути або залишитися далі зелене. Якщо стрілка під коноса все ж таки починає засихати, то не варто її відразу обрізати, тому що поки під конос засихає, орхідея забирає всі поживні речовини, які накопичилися в пагоні за період цвітіння. Ці речовини підуть на подальше відновлення і розвиток орхідеї. Обрізати потрібно тоді, коли кітконос повністю засохне і стане жовто-корішнього кольору. Видаляючи стрілку, обріжте так, щоб залишився сантиметр від основи. Обріжте стрілку продезінфікованим ножем або ножницем, щоб не занести рослині інфекцій. Також після обрізки кітконоса обов'язково потрібно замазати садовим відваром. Місце, де обрізали стрілку, щоб не занести інфекцію рослині. Кора орхідеї буде погано розвиватись і рости. Також новий кітконос може не з'явитись, якщо ви поспішите і обріжете кітконос ще зеленим. То рослині для відновлення накопичення поживних речовин потрібно багато сил і часу. В результаті рослина вас зможе порадувати. Своїм цвітінням не раніше, як через півроку. Порада. Обрізане зелене стебло не викидайте. Можна використати за допомогою черенків, щоб на черенку було по дві бруньки. Та поставте ємкість з водою та доброю. Якщо орхідея відсвіла і довго не цвіте, потрібно її стимулювати. Майте на увазі, стимулювати – Цвітіння можна тільки на дорослі, здорових рослин, які відпочили після цвітіння. Не проводьте експеримент на орхідеї, яка ще молода або нещодавно оцвіла. Щоб орхідея зацвіла, її потрібно влаштувати невеличкий стрес. Перший спосіб – перепад температури. Поставте орхідею на ніч про холодне місце до 15 градусів. Другий спосіб. Удобряйте ростину фосфором та калією, адже саме він стимулює цвітіння. Третій спосіб. Постав ростину на 5 днів у темне місце. Четвертий спосіб. Замість поливу помістить горщик, декілька кубиків льоду. Так вона швидко зацвіте. Зверніть увагу, якщо у непітучої орхідеї активно ростуть корінь або листя, значить у неї відповідний період розвитку. Поки цей процес не закінчиться, рослина не зацвіте, наберіться терпіння. Підписуйтесь на мій канал, слухайте корисну інформацію, ставте палець вгору та залишайте свій коментар. На все добре!